Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S. heter jag och idag ska vi prata om två världar när det kommer till tv-tittande. Vi har ju den traditionella tablå-tvn som vi alla växte upp med där vi fick hålla oss till tider. Och särskilt så här i slagafestivaltider så är det väl många som bänkar sig framför tvn vid ett visst klockslag. Men eh, nu för tiden så är det ju också väldigt, väldigt populärt att eh, titta på tv lite när vi vill via de olika playtjänsterna. Och eh, de här konkurrerar ju om tittarna. Eh, kom hem och Boxer, som ju är samma företag i grunden, de eh, har släppt en liten box för att överbrygga detta. Och eh, den här eh, Android-tv-baserade enheten tar in eh, de tv-kanaler som eh, vi abonnerar på. Samtidigt som det är då en fullfjärdad Android-tv-enhet med allt vad det innebär med appar som finns till den. Och då har vi Netflix, vi har SVT Play, vi har Youtube, vi har jättemånga av de andra Play-kanalerna. Eller Play-apparna snarare. Och eh, ibland så eh, som vi har kunnat konstatera tidigare när eh, man försöker få in två världar i en enhet så brukar det bli lite knasigt. Framförallt så brukar det bli gränssnittsproblem och eh, att saker och ting är lite långsamt och lite buggigt och så vidare. Men det är uppenbarligen en ganska rolig tid för oss som testar teknik och är allmänt intresserade för allt fler och fler får ihop det här. Och det får vi säga att det har man gjort även i detta sammanhanget. Det finns inga som helst problem med fördröjningar. Du väljer dina kanaler hur du vill. Play-kanalerna fungerar jättebra. Du hittar ju appar. Det är ju liksom Androids ekosystem så det är inga konstigheter. Och allting styrs med den här fjärrkontrollen som också den ska beröm för dess lilla form. Här finns inte några knappar överhuvudtaget som inte behövs. Vi har får växla mellan... TV och eh, hemskärmen med de, där vi kommer åt de andra tjänsterna. Volym upp och ner, eh, play och eh, tillbaka eh, och en OK-knapp och så navigering här då. Och allting kretsar runt att då kunna växla mellan eh, de vanliga kanalerna, eh, apparna. Och sen då ett mellanting med ett bibliotek med filmer och tv-serier som vi kan börja titta på när vi vill. Eh, om vi då abonnerar på de kanalerna som... som Äg innehållet till dem. Men det finns också möjlighet på många kanaler att gå tillbaka. Och eh, om vi hoppar in mitt i ett program så kan vi bara enkelt gå tillbaka till början. Eh, det funkar på en hel del kanaler, inte alla tyvärr. Det finns egentligen ingen kritik att ge. Eh, jätteroligt att se att man har lyckats. Det skulle vara sådana här små detaljer som att eh, det verkar inte gå att få bort eh, kanaler som man inte gillar. Det går att fa- lägga upp favoritkanaler i en lista men... Och sen om du bläddrar vidare så eh, hittar du dem där. Och eh, jag som är lite perfektionist även i de här sammanhangen vill ju gärna inte se saker jag inte vill titta på. Och som i alla sammanhang, eh, även när det kommer till Play-kanalerna och, och här då i den här portalen med, med serier så eh, är det ju tyvärr inte så att alla säsonger är med. Eh, ibland är det tidiga och, och i slutet men inte i mitten. Och ibland är det bara de sena och ibland är det någonting slumpmässigt och sådär. Så där har ju industrin något att eh, ta till sig. Men det finns en liten sak också. Är man ett eh, stort bolag som eh, kommer hem och boxar så eh, då särskriver man inte i installationstexten. I och med att den är Android-baserad enheten så kan du skicka allt eh, innehåll från din eh, Android-telefon eh, till, till tvn utan några som helst problem. Det går också om du har en iPhone i vissa program så som Youtube och eh, annat Google-relaterat. Och är du Apple TV-användare men inte helt fast i Apples ekosystem utan bara använder den till att eh, titta på Netflix, Youtube och så vidare så är denna faktiskt bättre än Apple TV i 4K just för att denna stödjer den högre upplösningen även på Youtube till skillnad mot Apples. Så eh, även där eh, tar den för sig. Sammantaget så är det helt självklart att att ersätta din gamla box om du är kund hos Boxer eller kom hem. Till på köpet så får du en väldigt kompetent Android TV-enhet med allt vad det innebär med appar till din TV. Och du får också mottagare för telefonen. Och gör då att du kanske kan slänga ut någon annan box du har. Tyckte ni det här var intressant så glöm inte att prenumerera och tryck gärna på den lilla klockan bredvid. Kommentera gärna och följ oss på Teknikveckan på diverse sociala medier och även teknikveckan.com. Ha det bra på återseende och återhörande. Hej!